fútbol es un idioma universal. Oye, ¿cómo andas? Veo que le vas al Barça. Sí, no sabes. Festejé como nadie el triplete. No puedo creerlo. Yo también. Oye, ¿y qué piensas de la independencia de Cataluña? Digo, veo que traes la playera. La neta, en lo personal, creo que se maman queriendo salirse del gobierno español. ¿Qué te pasa, estúpido? Cállate a la verga. Visca Cataluña, visca el Barça. ¡Puta Madrid! Ya saben, política. Mucha gente no entiende nada de fútbol. Cállate, no mames, como si tú fueras un sábelo todo, pinche egocéntrico, céfalo. No, 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 aguanten. No solo las reglas, también hay quien no entiende el gusto por este juego. Y muchas veces prefieren sacar esta brillante conclusión. No mames, güey, tipo que a mí no me gusta el fútbol por eso de las tarjetas amarillas, el fuera de lugar. Y eso del gol de visita, o sea, X yo ni le entiendo. La neta no me gusta eso del panball. Pues sí, ni le dan la oportunidad. O sea, es como si... Ay, no, a mí ni me gusta eso del sexo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Alguna mala experiencia? O, ah, ya sé, seguro no. ¿Verdad? Sí, seguro. No, nada de eso, es que... Ay, nunca he tenido relaciones y dicen que duele. Mejor... Mejor no. ¿Pero qué es el fútbol en realidad? Perspectiva del aficionado futbolero. Todo va más allá de un simple juego. Es un deporte que nos une a todos por 90 minutos. Nos hace olvidarnos de tristezas, males o todo lo que nos aqueja. Es poder abrazar al extraño sin importar raza o religión para poder festejar un gol. Es besar a la chava de lado por la emoción. Es hasta llorar por un título. Es cantar a todo pulmón tu himno nacional como nunca lo hiciste en primaria. El fútbol, más que un juego, es una forma de vida. No mames. Pinche genio este güey. <risa> corta, corta. Perspectiva del no aficionado. Yo nada más no los entiendo. Están todo el día pegados en la tele para ver a 22 cabrones correr detrás de una pinche pelotita. La neta, qué flojera. Mejor pónganse a hacer algo productivo con sus vidas. Vean cómo está el país. Se enajenan un montón en un equipo. ¿Y pa' qué? ¿Pa' qué? No les pagan ni comen por ellos. Y si empezaran a recibir dinero por parte del equipo, pues bueno, ahí va bien. Pero por mientras... ¡Es solo un juego! Perspectiva de Juan Fútbol No podemos seguir adelante con este blog sin antes mencionar cómo Juan Fútbol vive este hermoso deporte En Juan Fútbol cualquier noticia pambolera lleva un proceso en donde exprimimos todo lo que nos cae de creatividad para contar de una manera distinta todo lo que los demás medios seguro van a llevar Y fueron así como surgieron las ideas de los Juan Pops El escáner del Dream la teoría de la relatividad El iPhone Ay güey, ajá, como si fueran tan chingones Está bien, no me crean, no me crean Pero vean las declaraciones de mi amigo Steve Jobs De no ser por Juan Fútbol, no tendrían en sus manos el nuevo iPhone 10Z. Así que por favor, un aplauso a esos creativos inigualables En especial a mi amigo ese Axel Es un genio Los futbolistas son caso aparte En los años 60 o 70 lo llegaron a vivir así Vamos muchachos, debemos prepararnos perfectamente para este juego Es un clásico y no lo podemos perder por nada Recuerden que por delante va el orgullo y la afición Eso estaba bien, era normal Pero ahora todos se preparan así Vamos muchachos, debemos prepararnos perfectamente para este juego Es un clásico y no lo podemos perder por nada Recuerden que por delante va el orgullo y la afición Todo cambia Y no solo eso, ahora se preocupan más por publicar en redes sociales Que por su propio juego en la cancha Entiéndase, Twitter, Facebook o Instagram O sea, imagínense a los niños que los toman como ejemplo ¡Ay, güey! ¿La reta o qué? Pero... Yo quiero ser Neymar Vale, pero yo quiero ser... ¡Arturo Vidal! ¡Quítate, estúpido! Ellos copiándote se ven mal Pero tú como futbolista, te ves peor Hay, sin embargo, algo que por nada del mundo se les puede olvidar los periodistas deportivos, en especial los futboleros, son jugadores de fútbol frustrados. Pero no solo eso, no pueden ni tocar el balón. ¡Supercampeones! ¡Supercampeones! ¡Llegaron ya! Y como no pueden ni podrán nunca jugar profesionalmente, la mejor manera de relacionarse con el deporte que tanto ama es a través de una pluma o de una cámara, sea cual sea su caso. ¡Saludos, Landeros! ¡Saludos, Kikín! ¡Saludos, Martinoli! ¡Saludos, Alarcón! ¡Saludos, Mauricio Cabrera! Bueno, para ser sincero, 
sinceros, casi todos. Habemos excepciones, claro. Recuerden suscribirse, seguirnos en todas nuestras redes, darle like y verme la siguiente semana. Yo soy Excel y nos vemos la próxima. Bye.